نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد میرے بھائی اور دوستو ہمیں ضرورت ہے معاشرے کی تربیت کی اس لیے آج اسکول کالج مدارس مکاتب ادارے سکھانے والے ٹریننگ سنٹر ٹیوشن سنٹر بہت ہے بے مثال ہے ہر گلی میں ہر شہر میں ہر محلے میں لیکن تربیت کی کمی ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی تھی معاشرہ جنت والا بن گیا تھا وہی معاشرہ تھا جو پچاس پچاس سال جنگیں کرتا تھا نفرتیں جن کی ختم ہی ہوتی تھی بدمنی جن کا نا ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی وہ جنت جیسا معاشرہ بن گئی تربیت کی کمی تھی بڑوں کی چھوٹوں کی مردوں کی عورتوں کی تربیت کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر مسئلے حل کر دیتی اور تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ مسئلے حل کر دیتے وہ تھا نا حضرت صحابہ کا نام احرام نہیں اتار رہے تھے ضرورت پڑ گئی تھی احرام اتار دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سال نہیں کرنا تھا نہ عمرہ کرنا تھا نہ حج کرنا تھا تو پریشان تھے کہ صحابہ اتارتے نہیں احرام نہیں اتارتے ابھی لڑائی ہو جائے گی مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ اس سال لڑائی ہو جانا یہ اچھا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ہم مزید تو طاقت حاصل کر لیں کچھ عرصہ تو گھر تشریف رہے سید عمر صلی اللہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ پریشان ہو لگا ہاں یہ ایسی پریشانی ہے صحابہ نہیں اتار رہے احرام نہیں تو پھر میں آپ جائیں خود ان کے سامنے اپنا احرام اتار کے اپنے بال کاٹ دیں وہ خود بخود اتار دیں گے ایسا ہی ہوا یہ تربیت تھی عورتوں کی بھی تربیت آج عورتوں کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے میں کہا کرتا ہوں مرد کی تربیت ہو جائے تو ایک گھر بنتا ہے عورت کی تربیت ہو جائے تو پورا خاندان بن جاتا ہے اور خاندان کی تربیت ہو جائے پورا معاشرہ بن جاتا ہے معاشرے کی تربیت بن جائے شہر اور ملک اور خطے تبدیل ہو جاتے ہیں مزید و آج تربیت کی کمی ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں تبدیل خصوصاً اپنی بہنوں کی بچیوں کی گھر میں عورتوں کی تربیت کریں ان کو بتائیں جو بہن ہماری خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ کسی اور کے سامنے ایسا ذکر نہ کرے جو خوش نہیں اپنے شوہر کے ساتھ کہ میرا شوہر یہ لاتا ہے یہ تو فلاتا ہے اتنا اچھا ہے اتنا خوبی والا اتنا اچھا ہی والا اس کا دل نہ ٹوٹے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانے کی ضرورت ہے اسی طرح اگر کوئی طلاق والی ہے تو اس کے سامنے اپنے شوہر کے چھ بھی بیان نہ کریں اسی طرح کوئی اولاد والی ہے تو جس کی اولاد نہیں اس کے سامنے یہ بیان نہ کرے میرے اتنے بیٹے میرے اتنی بیٹیاں اتنی فرما بردار یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اعداد سکھانے کی ضرورت ہے اور یہ تربیت ہو گئی یقیناً معاشرہ بہت ساری کوتاہیوں سے اور گناہوں سے پریشانیوں سے بچ جائے گا ایک عرب عالم نے لکھا کہ تربیت نہ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے گھر عالم نے لکھا ایک عورت بڑھیا تھی ان کی سہلی بیمار ہو گئی عرب عالم نے لکھا اپنے معاشرے عرب کے تو بیٹے کو کہا مجھے لے چلو تو بیٹے نے کہا چلو لے چل تو وہ پہلے تو نہیں جاؤ اس نے زندگی تو لے چلا بیٹا گاڑی میں بیٹھا رہا دروازے پہ اتار دیا یہ سہیلی اپنے گا پاس گئی اپنے اندر ملاقات کرنے کے لیے دیکھا تو بیچاری کی حالت تو ٹھیک نہیں تھی بالکل ستر سال سے اوپر عمر تھی حالت بھی ویسے خراب تھی بیمار بھی تھی تو کافی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا اچھا سہیلی اچھا بہن میں جاتی ہوں میرا بیٹا باہر باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے ہم نے کہیں جانا ہے وغیرہ وغیرہ اس نے کہا ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے السلام علیکم باہر نکلی تو اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی اسی کی سہیلی کی غم زیدہ تھی بیچاری اکیلی ماں تھی وہ بھی بیمار ہے اور کھانا پینا بھی بند ہے تو باہر نکلتے ہوئے دیکھے تربیت نہ ہو تو یہ ہوتا ہے باہر نکلتے ہوئے کہتی ہے بیٹیو تمہاری ماں مرنے والی ہے اس نے نہیں بچنا اس سے پہلے کہ میں دوبارہ آؤں میں دوبارہ نہیں آ سکتی میں چل نہیں سکتی یہ مر گئی بس یار رات مر جائے کل مر جائے پرسوں مر جائے آٹھ دن کے بعد مر جائے میری ایڈوانس تعزیت قبول کر لو اس نے ختم ہونا ہے میں بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتی وہ جو غم زدہ تھی ان کی چیخیں نکل گئی دھاڑے نکل گئی یہ دھاڑے نکلنے کی دیر تھی ان کے اندر ماں نے سنا تو واقعی اس کو اٹیک ہوا اور فوت ہو گئی میرے دیدو جس نے دو دن بعد کے بعد فرض کر مرنا تھا اگر چہ تقدیر کا معاملہ تھا لیکن لکھا عرب عالم نے کہ اس نے اسی وقت اینڈ ہو گیا وہ مر گئی اس کے دو جملے بولنے سے اگر یہ تسلی کے کلمات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسلی کے کلمات کہیں بیمار کے سامنے یہ نہ کہیں فلاں بیمار ہے وہ بھی ایسا بیمار تھا تو مر گیا فلاں کی ایسی کیفیت وہ بھی ختم ہو گیا فلاں کی ایسی یہ ختم بیمار کے سامنے یقین کی باتیں کرنی چاہیے امید کی باتیں امید کی دیا 
उम्मीद का किरण उम्मीद का सूरज उम्मीद का चांद चमकाना चाहिए लेकिन हम मायूसी की बातें करते हैं बीमारी में और तबाह कर देते हैं बीमार को तो आइए मुआशे की तरबियत की जरूरत है और इस मुआशे की तरबियत में बुनियादी किरदार हमारी बहनों का है हमारे औरतों का है औरतों की तरबियत तो खानदान तरबियत वाले हो गए खानदान की होगी शहर हो गए मोहल्ले हो गए शहर हो गए पूरा मुल्क बन जाएगा इसलिए एक ईंट से दूसरी ईंट तीसरी ईंट मिलती है तो दीवार बनती है दीवारें इकट्ठी होती है तो घर बनता है घर इकट्ठे होते हैं मोहल्ला बन जाते हैं मोहल्ले इकट्ठे होते हैं शहर बन जाता है तो आइए हम ये तरबियत करें और तरबियत में बुनियादी किरदार और तो कहे अल्लाह दुनिया भी हमारी बना दे आखरत